Hi Friendship! Gusto mo bang makatipid sa iyong paggo grocery and save more money? Do you want to learn how to become a wise spender when it comes to groceries? Kung gusto mo naman, tune in! Don't tune out! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chingitan, also known as Mr. Ching Positive. Maraming maraming salamat sa pag-tune in sa channel to. Ito yung channel ng mga iponaryo at ng mga ikangang paunla. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama na natin pati yung all pag may mga bagong videos, manonotify po kayo kaagad. Guys, when it comes to buying groceries, kailangan natin maging wise. Bakit sa panahon po ngayon, ang groceries po ang isa sa pinakamalaking gastusin po natin. Yes, we don't eat out, pero ang laki-laki ng build naman natin. So right now, bibigyan ko ng 10 tips. 10 tips po for saving money on groceries. Handa ba kayo? Mga misis dyan, mga breadwinner dyan, number one tip ko po sa inyo, always check your supplies at home. Minsan kasi, ito po, nagiging habit po natin yan. Sa gusto lang natin makabili, hindi natin chinecheck, pag uwi natin, nabili na pala natin, meron pa sa bahay. Bilhin lang po natin yung mga items na talagang kailangan natin at ubus na. Number two, para makatipid po tayo sa pag-grocery, plan out your menu on a per day basis. Kasi kasama na rin po natin yung mga pagkain na gusto nyo lutuin. O like for example, o kung may mga pagkain kayo na nanluluto kayo sa umaga pero pang lunch na rin yan at the same time dinner. Like for example, adobo, pwede na ma-rehit yan, mga paksyu. Diba? At kung meron din kayong mga tinatawag na meal plan, mas madaling gawin pag naka-budget na siya, pag naka-plano na siya. Third way para makatip po tayo sa grocery, ito po, napakalaga. Make a list of items before you go to the groceries. Pag wala po sa list, okay, we're gonna check the list. We're gonna check it twice. We're gonna find out who's naughty or nice. So pag wala po sa list, dapat hindi po pwedeng bilhin. Normally, ito po, uh, based on study and survey, uh, there's a possibility that you will overspend by 20 to 30% if you do not put yung mga bibili mo sa grocery on the list. Number four, please. Avoid impulse buying. Hindi porket masarap ang food, dapat bibilhin mo na. Or if not naman po, huwag kayong pupunta ng grocery po na ika nga kayo po ay gutom. Oo. Bakit? Pag ikaw ay pumunta ng grocery na gutom ka, lahat na makikita mo sa grocery, gusto mong kainit at mabibim na. Mag-overspend ka talaga. Number five, tip po para makatipid din po tayo. Go for quality and practicality more than the brand. May mga local brand din naman na ika nga na masarap din at nakakatulong pa kayo sa mga entrepreneurs. Huwag na kayo bumili ng mga branded pa, di ba? Kaya mas maganda na po na maging practical po tayo. Before we go to number 6, batiin lang po natin si Alohagay, Olita, ah? Joseph Salonga, at si Neil. Abigail, maraming maraming salamat pa. Shout out daw. And number 6, ito po nakikiusap po ako sa inyo. Do not Horn. Yung parang lahat gusto mo na, parang feeling mo na ubusan ka. And then ito lang ah, wag kayong mag-overstock kasi pag nag-hoard po kayo, nag-overstock po kayo sa totoo lang. Ito yung problema, pag masyado kayo nag-overstock at nag-hoard po kayo, may chance na may mag-expire. Number 7, ako makikiusap kung gusto niyo makatipid talaga sa grocery, do not go to high-end grocery stores. Alam mo sa totoo lang, pag pumunta po kayo ng grocery, mas mataas talaga ang presyo. Yung mga isda na sa grocery, kung magkano compared to the wet market, Gulay sa grocery compared to the wet market, more or less it's 20-30% higher or even 50% higher. So malaki po talaga diferensya. Number 8 po, canvas and compare prices of the item. Sa panahon po ngayon, kailangan po na maging wais po tayo. I, I know may effort, ba? Pero mas maganda na pumunta ka na sa isang supermarket na alam mo talagang mura. Tandaan po, huwag tayong magmamadali ha sa pagbili. Ika nga, minsan akala natin nakakamura tayo. Pero sa totoo lang, mapapamura ka, lalo na kung ikaw ay napabili ng mahal. Number 9, para makatipid po tayo, bring your own grocery bag. May mga iba kasi, nagsacharge na po sa plastic. Or if not naman, they sell yung mga eco bag. Na pag tuwing na ikaw ay nagbibisit, that's 10 pesos, 20 pesos, it piles up. So mas maganda kung magdala ka na rin ng sarili mo. And last but not the least, para tayo makatipid, mga misis, ha, ng ating uh, expenditure, stick to your budget. Bring only the exact amount that you can what afford to spend. Avoid using your credit cards or ATM. Alam mo problema kasi pag credit card and ATM yan, nako, ang bilis, mauubos talaga. Nako, naalala ko tuloy no, na nung kami ay nag-uumpisa, meron po kaming budget na 2,500 pesos lang po. Ang kaya po namin, we set a limit hanggang 2,500 lang pag nag-grocery kami. So, sinasabi po namin sa, ano, sa teller, Ma'am, hanggang 2,500 lang po kami ah. 
pag lumas, lumagpas ng 2.5, ikaw na bahala. <laughs> so, we stuck to our budget. Kaya hindi kami nag-overspend. Kaya mga friendship pa, ito lang nga. There are 10 tips that we have already given you uh, para makatipid po tayo. Again, check mo na bago bumili. Plan out your menu on a per day basis. Magplano ng anong bibilhin nyo. Avoid impulse buying. Go for practicality. Huwag yung branded. Do not hoard. Do not go to high-end grocery stores na pwede naman makabili na mura. Ikumpara ang presyo. Canvas. Bring your own eco bag. And number 10, stick to your budget. Pag yan ang ginawa nyo, my friends, I, I can assure you na makakatipid po talaga kayo. And guys, ito lang po ha. Para lalo pang ika nga ay makabudget kayo at di kayo mag-overspend, meron na ba kayong budget for your grocery Meron na ba kayong budget for your utilities? Meron na ba kayong budget for the wet market? At pag sinasabi mo wala kang budget, alam mo ang problema? Kasi hindi ka marunong magplano ng finance. That's the reason why we want to help you. We want to help you on how to create your own budget para hindi ka mag-overspend through what we call as a PISO planner. This is a financial planner that we have created para hindi kayo mag-overspend. At kung ano yung PISO planner na yan, panuorin natin ito. Diary of a Pulumi. Yan. Yung libro na yan. Alam mo, this book has already sold 1 million copies already. Okay. So, itong Diary of Pulumi, marami pong mga tips dyan. Yung, ano, shopping now, Pulumi later, kape-kape now, Pulumi later. Okay. Pero yung, ano, syempre, marami po tayong mga waldas dati. No? Yung mga waldas po. Ngayon po, ang kagandahan po niyan, if you want to learn how to avoid the money mistakes which most often people make, grab this copy. And the good news, the good news, you can get this copy for free. Huh? Really? For free? Paano? By just ordering this piece of planner. Ito naman piece of planner na ito. Nakikita niyo dito, piece of planner. Itong piece of planner na ito, this will help you to get started on how to budget. Okay? How to write down your expenses. Paano mo i-motor yung mga expenses mo? Whether you like it or not, during COVID season, kahit tayo naka-community quarantine, tuloy pa rin ang bill. Tuloy pa rin si Judith. Diba? Kailangan po natin ma-monitor. Kaka-text lang sa akin ng credit card company ko. <laughs> So, kailangan, nandito po sa planner na ito, uh, kung paano po imo-monitor, isusulat nyo lahat ng mga important na mga due dates para hindi nyo makalimutan. Number two, expenses nyo. Paano mo i-plan yung expenses mo from January up to December. And the good news is this, itong planner na ito, you can use it for 2020, 2021, and 2022. Three years nyo itong magagamit. And not only that, sa loob ng planner na ito, meron po tayong yung tinatawag na 60,000 ipon challenge. So, mag-uumpisa ka sa 20 pesos. Pag nabuo mo na yung 20, gagawin mo 50. Pag nabuo mo na yung 50, gawin mo 100. Nagigets nyo? Pag nabuo mo in one year, may 60,000 pesos ka. Ang tanong ko, gusto mo bang mangkaipo ng 60,000? So, you got to use this what? Planner. So, for this planner, how much is the investment for this planner? It's only 499 pesos. 499. One year mo na magagamit siya. And the good news is, not only that, once you order this planner, mayroon ka pang free book na Diary of a Pulube. But wait! Nako! There's more! Alam mo, since uh, I feel generous today, alam mo, pag umorder ka ng piece of planner, hindi lang po one book ang makukuha mo. Okay? Isama na rin natin itong librong My Ipon Diary that will teach you how to make ipon. Isama na rin natin itong librong My Budget Diary will teach you how to budget. And last but not the least, another bestseller book. Bibigay ko na rin itong libro na ito, My Utang Free Diary. So if you order this piece of planner, hindi lang one box ang makukuha mo, kundi four books for free. So mga friends, ano pang hinihintay nyo? Get your copy right now to order this book. All you need to do is just type the word called Piece of Planner. Type the word called Piece of Planner. Okay, we will ship this nationwide. Shipping free is only 100 pesos po nationwide. But we don't ship abroad. Local lang po. Okay, type the word called Piece of Planner right now. Guys, what are you waiting for? Okay, order this planner right now so that you will be able to fix your grocery budget para hindi na kayo mag-overspend. If you do like this video, all you need to do is just, syempre, comment and then like this video and share this video to your friends. This is Chingitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always check positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always check positive.